வணக்கம் மக்களே நீங்கள் பாரு கேட்குறது மொக்க கமெண்ட்டு நான் உங்கள் ஹோஸ் அண்ட் ஆல்ரெடி இந்த மாதிரி ஒரிஜினல் கேரக்டர் என்னிங் சொல்லி ஒரு சீரீஸ் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணியிருந்தேன் அதாவது நம்ம ஒரிஜினல் அவஞ்சஸ் அவஞ்சஸ் ஒனில் வந்து அந்த ஆர் அவஞ்சஸுக்கு அவஞ்சஸ் என் கேமில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெர்ஃபெக்டான என்டிங் வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதை பற்றி ஆல்ரெடி நம்ம அஞ்சு அவஞ்சஸ் பற்றி தான் டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம் அந்த வகையில் இப்போ கடைசியாக ஆறாவது அவஞ்சரான நம்ம ஹாக்கையை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ லாஸ்ட் இன்ஃபினிட் வாலில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவர் வந்து அப்பியர் ஆகலை அப்பியர் ஆகலையே சொல்லி ஹாக்கை ஃபேன்ஸ்லாம் வருத்தப்பட்டிருக்க அந்த டைமில் இந்த என் கேமில் ஒரு மாசான என்டிங் மட்டும் இல்லாமல் ஒரு பெர்ஃபெக்டான ஒரு ஹாப்பி என்டிங் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஹாக்கே வந்து கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு தான் சொல்லலாம் ஸோ ஹாக்கியோட ஆர்ஜின் பற்றி பார்க்க போனால் அது வந்து நம்மளுக்கு கிளியராக சொல்லப்படல அவர் எப்படி ஷீல்டுக்கு வந்து சேர்ந்தாரு அவர் எப்படி இவ்வளோ பெர்ஃபெக்டாக குறி வச்சு அடிக்கிறாரு இந்த விஷயம் எதுவுமே பார்த்தீங்கன்னா சொல்லப்படல பட் நம்ம பிளாக் விடோக்கு ஒரு படம் வந்து வரப்போகுது ஸோ அந்த பிளாக் விடோட படத்தில் நம்ம ஹாக்கை நிக்ஃபியூரி இவங்க எல்லாருமே பார்த்தீங்கன்னா வர போகிறாங்க ஸோ இவங்க ரெண்டு பேருமே இப்போதைக்கு போட் அப்பஸ்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஷூட்டிங் பண்ணிட்டு இருக்க விஷயம் வந்து தெரிய வருது ஸோ போட் அப்பஸ்ட்டில் ஏதோ மிகப்பெரிய மிஷன் பார்த்தீங்கன்னா நடந்திருக்கு உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கும் அவங்க ஜஸ்ட் ஒன்லேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிளாக் கோட வந்து மென்ஷன் பண்ணிப்பாங்க போட் அப்பஸ்ட்டில் ஒரு மிகப்பெரிய விஷயம் நடந்திருக்கு அந்த மிஷன் மாதிரி இது இருக்கான்னு சொல்லி கேட்டிருப்பாங்க அதே மாதிரி என் கேம்லேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த பூட் அப்பஸ்ட் மிஷனை பற்றி மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க இது மட்டும் இல்லாமல் கேப்டன் வாரல் படத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம நிக்ஃபீட் மாதிரி கேப்டன் வாரல் கேட்டால் நான் வந்து பீஸ் வேர்டில் ஸ்டார்ட் ஆகிற நிறைய ஊரில் பார்த்தீங்கன்னா என்னோடய மிஷனை வந்து கண்டினியூ பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ பூட் அப்பஸ்ட் வந்து பீல தான் ஸ்டார்ட் ஆகுது ஸோ இதெல்லாம் வச்சு பார்க்கும்போது எனக்கு தெரிஞ்சு பூட் அப்பஸ்ட்டில் நடக்கிற அந்த மிஷனை பார்த்தீங்கன்னா இந்த பிளாக் கோட படத்தில் வந்து எஸ்மே பண்ண போகிறாங்க ஸோ நம்மளுக்கு இந்த மாதிரி ஹாக்கியை பற்றின கிளியரான விவரம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த படத்தில் தேர்ந்தக்கான வாய்ப்பு இருக்கும் அவரோட அந்த சீக்ரெட் ஃபேமிலி விஷயங்கள் கூட வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பிளாக் கோட வந்து தெரிஞ்சிருக்கேன் ஸோ ரெண்டு பேரும் ஒரு ஃபேமிலியாக தான் வந்து பார்த்தா ட்ராவல் பண்ணிட்டுருக்காங்க ஸோ இந்த மாதிரி போயிட்டு இருக்க சமயத்தில் அவஞ்சஸ் கூட சேர்ந்து இந்த உலகத்தெல்லாம் காப்பாற்றுறாரு ஒரு கட்டத்தில் முக்கியமாக ஏஜ் ஆஃப் ஃபோல்ட்ரான் அந்த எண்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தான் கண் முன்னாடியே குவிக் செல்லர் வந்து இறந்து போயிடுவார் அது மட்டும் தான் தன்னோட உயிரை காப்பாற்றி இறந்து போயிருப்பாரு இது வந்து நம்ம ஹாக்கே ரொம்பவே பாதிச்சிருக்கோம் ஸோ இதுக்கப்புறம் நான் அந்த அவஞ்சஸ் வேலைக்கே வர மாட்டேன் நான் வந்து ரிட்டையர் ஆயிரம் சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ரிட்டையர் ஆவார் ரிட்டையர் ஆனால் நம்ம கிளீன் பட்டன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சும்மா இருக்க விடாமல் நம்ம கேப்டன் நம்ம கட்டி எங்களை போய் சேர்ந்து கேப்டன் நம்ம கே ஹெல்ப் பண்ண போய் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா தூக்கி ரேஃப்ல வந்து போட்டுருவாங்க ஒரு ஜெயில் கைதியை வந்து பார்த்தீங்கன்னா போட்டுருவாங்க ஸோ அந்த டைமில் நம்ம கேப்டன் நமக்கா எப்படி உள்ள போந்து மீதி எல்லா ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா காப்பாற்றிடுவாங்க பட் நம்ம ஹாக்கை வந்து தனியாக தலைமறைவாக போக முடியாது ஏன்னா தனக்குன்னு ஒரு ஃபேமிலி இருக்கு அதே மாதிரி தான் நம்ம ஆன் மனக்கும் ஸோ ரெண்டு பேருக்கும் ஃபேமிலி இருக்க காரணத்தினால ரெண்டு பேருமே நம்ம ஜென்ரல் ட்ராஸ் கிட்ட வந்து பேசி இந்த மாதிரி ஒரு டீல் போட்டுக்கிறாங்க ஸோ ரெண்டு பேருமே இந்த மாதிரி ஹவுஸ் அரஸ்ட்ல வந்து இருக்கிறோம் கிட்டத்தட்ட ரெண்டு வருஷங்கள் இருக்கும் அந்த ரெண்டு வருஷத்தில் எஸ்கேப் அவுட் ட்ரை பண்ண என்ன தூக்கி வந்து இருபது வருஷம் ஜெயிலில் போட்டுருங்க அப்படி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டீல் வந்து போடுறாங்க ஸோ அந்த டீல் அக்சப்ட் பண்ணிட்டு அப்புறம் ரெண்டு பேரும் பார்த்தீங்கன்னா தூக்கி ஹவுஸ் அரஸ்ட்ல போடுறாங்க ஸோ ஹவுஸ் அரஸ்ட்ல போட்டது ஆக்சுவலாக நம்ம ஹாக்கிக்கு ஒரு மிகப்பெரிய சந்தோஷமான ஒரு விஷயம் தான் பிகாஸ் ஆல்ரெடி அவர் வந்து ரிட்டையர் ஆகிறதா தான் பிளானாக இருந்துச்சு ஸோ அவரோட ஃபேமிலி கூட டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணும் இதுக்காகவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவர் அந்த டீல் வந்து கேட்டிருப்பாரு ஸோ அதன்படி நம்ம ஜென்ரல் தான் அக்சப்ட் பண்ண அவர் தன்னோட ஃபேமிலியில் ஒரு குவாலிட்டியான ஒரு டைமை பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பெண்ட் பண்ணிட்டு இருக்காரு தனக்குனு ஒரு ஃபார்ம் மூணு குழந்தைங்க இவங்க எல்லாரும் கூட பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஜாலியான ஒரு ஹாப்பியான லைஃப் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பெண்ட் பண்ணிட்டு இருக்காரு இதுவே ஆப்போசிட் சைடில் நம்ம ஆன் மேன் அந்த வாசப்பில் நம்ம வாசம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆன் மேன் வந்து பெயில் எடுத்துகிட்டு அங்கே இருந்து எஸ்கே போயிடுவாங்க ஸோ அது ஒரு பக்கம் நடந்துட்டு இருக்கு ஸோ இப்படி இருக்க சமயத்தில் நம்ம கிளீன் பாட்டன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தன்னோட ஃபேமிலி கூட அந்த டைம் வந்து ஸ்பெண்ட் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது நம்ம டேனோஸ் வந்து எர்த்தில் எல்லாரும் கூட வந்து சண்டை போட்டிருக்காரு இந்த விஷயம் அஃப்கோர்ஸ் நம்ம கிளீன் வந்து தேர்ந்தக்கான வாய்ப்புகள் இல்லை அவர் வந்து தன் ஃபேமிலி கூட இருக்கனால அது மட்டும் இல்லாமல் அவங்க கூட எந்த
ஆல்ரெடி பாதி பேர் தான் இருக்கிறாங்க நம்ம தேனஸ் வந்து ஸ்னாப்பை போட்டு பாதி பேராக அழிச்சிட்டாரு பட் நீ வந்து மிஸ் ஆகிட்டேன் உன்னை அழிக்கிறதுக்கு நான் இருக்கேன்னு சொல்லி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருக்கிற எல்லா கட்டவங்களையும் தேடி தேடி போய் அழிச்சிட்ருக்காரு மெக்சிகோக்கு போகிறாரு டோக்கியோ போகிறாரு இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு ஊராக பார்த்தீங்கன்னா போயிட்டு இருக்காரு இது பியூர் அண்ட் பியூர் அவரோட டிப்ரெஷன் அவரோட ஃபேமிலியை எழுந்துட்டோமே அப்படிங்கிற ஒரு வேதனையில் தான் பார்த்தீங்கன்னா பண்ணிட்டுருக்காரு ஸோ நம்ம பிளாக்கோட ஒரு பக்கம் நம்ம ரோனின்னு பார்த்தீங்கன்னா தேடிட்டு இருக்காங்க ஐ மீன் ஹாக்கையை தேடிட்டு இருக்காங்க ஒரு கட்டத்தில் கண்டுபிடிக்க மட்டும் இல்லாமல் தன்னோட டைம் ட்ராவலை யூஸ் பண்ணி பாஸ்டிக்கே போகலாம் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கிளீன் பாட்டனுக்கு ஒரு வகையான ஊக்கத்தை கொடுக்குது அப்படின்னு சொல்ல முடியும் ஸோ இதை நம்பிக்கிட்டே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவன் ஜஸ்ட் டீமில் திருப்பி வந்து சேர்றாரு ஸோ இந்த இடத்துல நம்ம ஆன்மேன் வந்து அந்த பாஸுக்கு போகிற அந்த குவான்ட்ரம் நாளில் பார்த்தீங்கன்னா டெஸ்ட் பண்ணுறதுக்காக ட்ரெஸ் வந்து போட்டுட்டு இருப்பாங்க ஸோ அந்த டைமில் நம்ம ஆன்மேன் சொல்வார் நான் அது வந்து ரெடி ஆகல அப்படின்னு சொல்லும்போது நம்ம ஹாக்கை சொல்வார் நான் ரெடியாக இருக்கேன் நான் போயிட்டு வரேன் அப்படின்னு சொல்வார் பிகாஸ் இந்த இடத்துல நம்ம ஹாக்கைக்கு இழக்கிறதுக்கு ஒன்றுமே கிடையாது சப்போஸ் அந்த குவான்ட்ரம் நாளில் போயிட்டு வர முடியல அங்கேயே வந்து இறந்து போயிட்டானா கூட நம்ம ஹாக்கை பார்த்தீங்கன்னா சந்தோஷம் ஏற்றுப்பார் ஸோ அந்த ஒரு காரணத்தினால் தான் நம்ம ஹாக்கை பார்த்தீங்கன்னா முன்னாடி வந்து நான் வந்து போயிட்டு வரேன் அப்படின்னு சொல்வார் ஸோ போய் பார்க்கும்போது அவரோட அந்த பழைய ஃபேமிலி வந்து பார்க்குறாரு பழைய டைமில் எனக்கு வந்து போகிறாரு ஸோ இது கண்டிப்பாக வேலை செய்ய போதுன்னு தெரிஞ்சுட்டு அப்புறம் அவன் முகத்தில் இருக்க அந்த ஸ்மைலை நீங்கள் வந்து பார்க்கலாம் ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு ஸ்டோனும் தேடி போகிறாங்க நம்ம ஹாக்கையும் நட்டாஷாவும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வார்மிருக்கு போகிறாங்க இது வந்து பிளான் பண்ணி போனாங்களா இல்லை கோ இன்சிடென்ஸாக கிளியராக தெரியல அட்லீஸ்ட் நம்ம நெபலோ கொஞ்சமாவது வார்ன் பண்ணி அமைச்சிருக்கலாம் ஸோ அங்கே போன அப்புறம் யாராவது ஒருத்தங்களை சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணி ஆகணும் ரெண்டு பேருமே பார்த்தீங்கன்னா சண்டை போட்டுக்கிறாங்க ஏன்னா ரெண்டு பேருமே ஒவ்வொருத்தரும் அந்த அளவுக்கு பிடிக்கும் அப்படின்னு சொல்ல முடியும் ஆல்மோஸ்ட் ஒரு ஃபேமிலி மாதிரி தான் ஆல்ரெடி நம்ம ஹாக்கே பார்த்தீங்கன்னா இருந்த ஃபேமிலி வந்து இழந்துட்டாரு ஸோ நம்ம நட்டாஷா வந்து இழக்க வேணாம் நினச்சிக்கிட்டு பார்த்தீங்கன்னா அவர் வந்து சாவ போகிறான்னு சொல்கிறாரு அதே தான் அந்த சைட்லேயும் நம்ம நட்டாஷா வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கும் ஒன்றுமே யாருமே கிடையாது ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஃபேமிலியாக உண்டாகுனது யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஹாக்கை தான் ஸோ ஃபஸ்ட்டு தன்னை கிடைச்ச ஃபேமிலி வந்து இழக்க வேணாம் சொல்லி வந்து பார்த்தீங்கன்னா நட்டாஷாவும் தான் தான் சாவும் சொல்லி போகிறாரு ஒன்னும் <laughs> அந்த கட்டத்தில் கீழே வந்து தான் அந்த இன்ஃபினிட்டி காண்ட்லெட்டை பார்த்தீங்கன்னா எடுத்துகிட்டு ஓடி வரது யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கிளீன் பாட்டன் தான் அவர் வந்து கீழே இருந்துருக்கலாம் எதுக்கு மேலே கூட்டிகிட்டு வந்து எல்லோரும் முன்னாடி காமிச்சாருன்னு தெரியல ஆனால் அதுக்கப்புறம் தெரிஞ்ச விஷயம் தான் நம்ம டவுனி சாக்கு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி காண்ட்லெட்டை யூஸ் பண்ணி திருப்பி ஸ்னாப்பை போட்டு நம்ம தேனஸை மொத்தமாக காலி பண்ணிவிடுவார் ஸோ இதோட மொத்த வாருமே பார்த்தீங்கன்னா முடிஞ்சுது போதுண்டா சாமின்னு சொன்ன நம்ம ஹாக்கை அப்படியே கிளம்பி தன்னோட வீட்டுக்கு போகிறாரு வீட்டுக்கு போனோன்னா அவரை கிரீட் பண்ணுறதுக்கு அவரோட ஃபேமிலி பார்த்தீங்கன்னா உயிரோடு இருக்காங்க அவரோட மொத்த ஃபேமிலியும் அப்படியே அள்ளி தூக்கி அணைச்சிக்கிறாரு அப்படின்னு தான் சொல்ல முடியும் ஏன்னா தான் கண் முன்னாடி எழுந்து அஞ்சு வருஷம் இந்த மாதிரி ரோடினாக சுற்றிட்டு இருந்தால் கிட்டத்தட்ட மிருகமாக மாற போனால் நம்ம ஹாக்கையை பார்த்தீங்கன்னா திருத்தி திருப்பி மனுஷனாக மாற்றினது அவரோட ஃபேமிலி எனக்கு <laughs> அது மட்டும் இல்லாமல் இன்னொரு ஃபன் ஃபேக்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அவன் ஜஸ்ட் ஒன் டூ அதில் நம்ம ஹாக்கி இருக்கும்போது அவன் ஜஸ்ட் ஜெயிச்சிட்டாங்க த்ரீ இன்ஃபினிட்டி வேலை நம்ம ஹாக்கி வந்து வரல அதனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தோத்துட்டாங்க திருப்பி என் கேமில் வரும்போது ஜெயிச்சிட்டாங்க ஸோ ஹாக்கை ஒரு லக்கி சாம் கூட சொல்ல முடியும் உண்மையிலேயே பவர் எதுவுமே இல்லாமல் கையில் வில்லம்பு வச்சுக்கிட்டு ஒரு சாதாரண மனுஷனாக அந்த டீமில் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஹாக்கையும் நட்டாஷா ரெண்டு பேரும் மட்டும்தான் நம்ம அயன்மேன் என்னால் தக்காளி தொக்க நீங்கள் கேட்பீங்க அயன்மேன் உடம்புல ஆர்மர் இருக்குது அந்த விஷயம் கூட வந்து நம்ம ஹாக்கை கிட்டேயும் நட்டாஷா கிட்டேயும் இல்லை ரெண்டு பேருமே வெல் ட்ரெயின்ட் அப்படின்னு சொல்ல முடியும் ஒரு சாதாரண ஷீல்டு ரென்ஸ் கூட பார்த்தீங்கன்னா மென்ஷன் பண்ண முடியும் ஸோ எனக்கு தெரிஞ்சு ஹாக்கை ஒன் ஆஃப் த ஒண்டர்ஃபுல் கேரக்டர் நீங்க எத்தனை பேர் ஹாக்கைக்கு ஃபேன்ஸ் இருக்கீங்க ஹாக்கையோட என்டிங் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே ஹாப்பி என்டிங் ஒன் ஆஃப் த ஹாப்பி என்டிங் அந்த என்டிங் வந்து உங்களுக்கு சாட்டிஸ்ஃபேஷனா இருந்துச்சா மறக்க மாதிரி எல்லாத்தையும் கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்க அண்ட் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சா லைக் கமெண்ட் பேசுவேன் உங்களுக்கு நல்ல ஒரு ஆசமான வீடியோ பண்ணுங்க